কোন অহংকারী মৃত্যু থেকে বাঁচতে পারে নাই কোন দাম্ভিক মৃত্যু থেকে বাঁচতে পারে নাই কোন জালেম মৃত্যুর পাকড়াও থেকে রেহাই পায় নাই আমরা যদি শিক্ষা গ্রহণ করি যিনি আমাদের মৃত মনটাকে জীবিত বানায় দিবেন তিনি কি কয়টা বিষয়ে বললাম সবাই বলেন কয়টা এক নাম্বার কি জোরে বলেন কাকে বন্ধু বানাবেন দুই নাম্বারে কি তিন নাম্বারে কি মাসা চার নাম্বারে কি মৃত্যুরে বক্তা বানানো বক্তা বক্তা কয়টা হইল এই চারটা কথা বলে আলী রাতি আল্লাহ তালান হুবনেন আপনি যদি চারটার একটাও না পাইলেন আল্লাহকে বন্ধু হিসাবে পাইলেন না কোরআনকে আপনি সঙ্গী হিসাবে নিতে পারেন নাই একাকিত্ব দূর করাতে পারেন নাই আপনি অল্পে তুষ্ট হতে পারেন নাই আপনি মৃত্যু থেকে ওয়াজ নিতে পারেন নাই জাহান নামের আগুনের জন্য প্রস্তুত থাকো তোমার জায়গা জাহান নামে হবে কারণ তুমি নিজের জীবনটাকে পরিবর্তন করাতে পারো না জাহান নাম তোমার ঠিকানা হয়ে যাবে ঠিক না বেঠি তাহলে এখন আমরা নিব কয়টা বিষয় এক নাম্বারে বন্ধু বানায় নিব কাকে দেখুন আজকের যে আছে কারিমা তারা করেছি সবাই কি নবীজির নামে দরুটা পড়েছে তবে যতটুকু মহাব্বত নিয়ে পড়লে আমার রসুল খুশি হয়ে যেতে ততটা মহাব্বত নিয়ে পড়তে পারে না একটু মহাব্বত নিয়ে পড়তে রাজি আছে আগে বলে নেই কেন মহাব্বত নিয়ে পড়বে এই জবানটা দিয়ে আমি অনেক গুণা করেছি এই চোখটা দিয়ে আমি অনেক গুণা করেছি এই হাতটা দিয়ে অনেক গুণা করেছি অন্তরটাকে কালা বানায় ফেলেছি আল্লাহ নবী বলেন আমি নবীর উপরে দরুদ পড়ো যেখান থেকে তুমি দরুদ পড়বে আমি নবীর কাছে আল্লাহ পৌঁছায় দিবে নবী যখন আমার আপনার দরুদটা পেয়ে যাবে আপনি যদি মহাব্বত ভরা কণ্ঠে পড়ে আপনি যদি মহাব্বত নিয়ে পড়েন আমার নবী খুশি হয়ে যাবে আনন্দিত হয়ে যাবে আজকের এখান থেকে আমার নবীকে যদি আনন্দিত বানাতে পারেন এমন হতে পারে জীবনটা পরিবর্তন হয়ে যাবে যিনি আল্লাহ ওয়ালা বানায় দিবেন তিনি কে আরব দেশে আমার নিজের চোখে দেখেছি জগরা বিবাদ লেগেছে তৃতীয় একজন এসে যখন বলেছে আল্লাহর নামে দরুদ পড়ো নবীজির নামে যখন দরুদ পড়তে বলা হয়েছে মুহূর্তের ভিতরে জগড়া শেষ দুইজন কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে ফেলেছে বুকে বুক মিলিয়ে ফেলেছে আল্লাহ যেই নবী এখন মাদিনা চুল মোনাতে আপনি এখানে বসে দরুদ পড়বেন ছয় হাজার ছয়শো কিলোমিটার দূরে আপনার আমার দরুদ যিনি পৌঁছায় দিবেন তিনি কে সকলে এবার মোহাম্মদ ভরা কণ্ঠে পড়েন মোহাম্মদুর রসুল এবার আমি লক্ষ্য করেছি আমাদের একটা রুহের খোরাক ছিল এই দরুদের ভিতরে এরকম দরুদ প্রতিনিয়ত পড়বেন পড়তে রাজি আছেন আজকের মাহফিলে আমি ওয়াস করার সময় যদি আমি নাও পারি একবার পরে আমরা ওয়াজিবটা আদায় করলাম বারবার পড়বেন পড়লেই সব লেখা হবে আমি যদি বলতে ভুলে যাই অথবা ওয়াজের সাজা মিলাতে গিয়ে আমি যদি সাল্লাহ আলী ওসাল্লাম নাও বলি শ্রোতা হিসাবে আপনারা বলবেন পরেন ইনশা আল্লাহ 
আমার রাসূল মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এমন নবী যিনি পৃথিবীতে আসলেন আল্লামানা তাওহীদ আমরা আল্লাহকে চিনতাম না আল্লাহকে জানতাম না মানুষগুলা মূর্তির পূজা করত যেই কাবা দেখলে তাকালে ইবাদত হয় আন নাযরু ইলাল কাবা ইবাদা যেই কাবার দিকে তাকালে ইবাদত হয় সেই কাবা মানুষ মূর্তি দিয়ে ভরে রেখেছিল সেই কাবার ভিতরে লাত মানাত উযযা হবান মূর্তি গুলো দিয়ে ভরা ছিল মূর্তি আর মূর্তি দিয়ে ভরা সেই কাবাকে আবার নবী বিজয় করে মূর্তি শূন্য করে আল্লাহর গোলামের জন্য গোলামদেরকে শিখিয়ে দিল আন নাযরু ইলাল কাবা ইবাদা যিনি তাওহীদ শিখিয়েছেন তিনি আমার নবী যিনি দায়িত্ব দিয়েছেন তিনি কে বলেন কে সেই দাওয়াত পৌঁছাতে গিয়ে ওয়া মা সেই দাওয়াত পৌঁছাতে গিয়ে নবী আমার কোনদিন জুলুম করেন নাই সেই দাওয়াত পৌঁছাতে গিয়ে আল্লাহ নবী কষ্ট সহ্য করেছে আজকে সামান্য ঢাকা থেকে আসলে আমরা হয়রানে হয়ে যাই এত আরামে মাহফিল করতে এসেও চিন্তা করে অনেক কষ্ট হয়েছে আর আমার নবী নিজে না খেয়ে তায় প্রান্তে চলে গেলেন রিং রোড পার হয়ে গেলেন যেই রিং রোড এখন যদি আপনি গাড়ি দিয়ে উঠেন আধা ঘন্টা এক ঘন্টার সময় গাড়ি দিয়ে যখন চক্কর খাবেন আপনার মাথা ঘুরিয়ে যাবে কষ্টে পেরেশানিতে পড়ে যাবেন বমি বমি বা ভাবে এত সুন্দর রাস্তা করে দেওয়ার পরে এত কষ্ট হয় যন্ত্রণা হয় আর আমার নবী ক্ষুধা পেটে গিয়েছেন কাফেরদের যন্ত্রণা সহ্য করে যখন মক্কার কাফের না আমার নবীকে যন্ত্রণা দিলেন কষ্ট দিলেন আল্লাহ নবী মনে করলেন তাই ফে যাই সেইখানে কি দাওয়াতি কাজ করি আল্লাহ নবী যখন তাই ফে গেলেন আল্লাহর নবীকে দুষ্ট কাফেররা ছোট্ট বাচ্চাদেরকে লেলিয়ে দিয়ে পাগল পাগল বলে পাথর নিক্ষেপ করেছে আমার নবী রহমাতুল্লিল আলামিন নবী রক্ত ঝরতে ঝরতে জুতা পর্যন্ত আটকে গিয়েছে আল্লাহ নবী একবারের জন্য বদ্ধ করেন নাই ফেরেশতা এসে বলেছে বদ্ধ করেন আল্লাহ নবী বলেছেন ইন্নি লান উবাসলা আমি বদ্ধ করার জন্য আসি নাই যেই নবী রহমত হিসাবে এসেছে শুধু আমার আপনার জন্য রহমত না জমিনের জন্য রহমত আকাশের জন্য রহমত জান্নাতের জন্য রহমত গোলামদের জন্য রহমত উম্মতদের জন্য রহমত ছোট্ট কীট পতঙ্গের জন্য নবীজিকে যিনি রহমত বানায় পাঠিয়েছেন তিনি কে এক এক করে আজকে আমরা বুঝে নিয়ে যাব কষ্ট হবে মনে হয় কষ্ট এগারোটা পর্যন্ত মা ফিল চললে কষ্ট হবে দেখেন মানুষের অবস্থা আল্লাহ আকবার আপনাদের কষ্ট হবে আচ্ছা দেখে মা ফিলের তরুণ বেশি না বুড়া বেশি যারা তোমরা তরুণ পনেরো থেকে তিরিশ বছর তোমরা জোরে বলো তো আল্লাহ আকবার मुरब्बीरा बोलना तरुणरा 
আগামী দিনের সম্পদ তোমরা তরুণরা বলবে আল্লাহ আকবর পনেরো থেকে তিরিশ এত আওয়াজ আবার একটু দেখি পনেরো থেকে তিরিশ তোমরা আল্লাহ আকবর পনেরো থেকে তিরিশ হয় কেমনি বয়স আমি তো তাকে আছে অনেকের দিকে অন্তত পঞ্চাশ বছর বয়স কিন্তু চিন্তা করছে হুজুর যুবক বেশি তো এই জন্য এদেরকে জিতাই দিই এবার যারা মুরুব্বী আছেন তিরিশের উপরে বয়স আপনারা বলেন আল্লাহ আকবর আরে সুবান আল্লাহ আজকের মাহফিল পুরাটাই কব কোন মাহফিল এরকম পাই না যে মুরুব্বী আর তরুণ একেবারে সমান সমান কিন্তু আজকের মাহফিলে মুরুব্বী আর তরুণ সমান সমান দুই গ্রুপ একত্রে মিলে বলেন আল্লাহ আকবর আল্লাহর কসম করে বলি আমার নবী বিশ্ব নবী আপনাদেরকে এত পরিমাণ ভালোবেসেছেন মোহাব্বত করেছেন জীবনে কোন দিন আমার মতো গুণাগারকে নবীজি দেখেন নাই আমার শ্রোতাদেরকে কাউকে দেখেন নাই तुम्हारा <laughs> আমার ভাইগুলো অনেক পরে আসবে জীবনে কোন দিন আমাকে দেখে নাই না দেখে আমি নবীর উপর ইমান আনবে সাবিরা প্রশ্ন করলো আল্লাহ কেমন করে তাদেরকে চিনবেন আল্লাহ নবী বললেন অজুর পানি গুলা জক জক করে উঠবে চক চক করে উঠবে আমি নবী তাকায় দেখে বুঝবো এটাই আমার উম্মত এটাই আমার উম্ম আজকে চিন্তা করে দেখেন উম্মত মাহফিল শুনতে এসেছে দিনের টানে উম্মত মাহফিল শুনতে এসেছে নবীর মোহাম্মতে উম্মত মাহফিল শুনতে এসেছে নিজেকে পরিবর্তন করার জন্য উম্মত মাহফিল শুনতে এসেছে জান্নাত পাওয়ার জন্য परिवर्तन आने अल्लाहर कसम नबी के सफात कर धन्य हब नबीर उम्मत हो जानती हब ठीक ना बेठी এখন দেখেন সব উন্মত কিন্তু সমান না কিছু উন্মত এমন আছে সারা দুনিয়ার জন্য রহমত পিপড়ার জন্য নবী রহমত এমন কি উটের জন্য নবী রহমত সৃষ্টি কুলের জন্য নবী রহমত একটা পিপড়ার বাড়ি যখন পুরায় দেওয়া হলো পিপড়ার ডিবি পুড়িয়ে দিয়েছি खबरदार आगुन दिए कष्ट दीबाना शस्ती दीबाना कारण आगुन दिए जिन शस्ती दीबे आगुन जिन मालिक पानी दिए जिन शस्ती दीबें संघटित मोहब्बत कर भलोबी पाठाले जे नबी के मोहब्बत कर जहां नाम द्वार प्रांत 
সেখান থেকে যিনি জান্নাতের জন্য জান্নাতের পথে ডাকার জন্য নবীকে পাঠালেন আল্লাহ রব্বুর আলমিন নিজে বললেন নবী আপনাকে আমি পাঠাইছি আপনি শুধু শুভ সংবাদ আপনি শুধু দিনটারে সহজ করে চলে আপনি দিনটার মধ্যে কঠিন কিছু বলবেন না আপনি যদি মন বড় করে হৃদয় প্রশস্ত করে আপনি যদি সবাইকে ভাই বানায় নিতে পারেন যিনি সফলতা দান করে দিবেন তিনি কে আমার নবী ওই তায় প্রান্তে রক্ত জড়িয়েছেন মার খেয়েছে তারপরে বদ্ধ করেন নাই ওই তাইফের মানুষকে যিনি দিনের জন্য কবুল করেছেন তিনি কে আমার রসুলের রক্ত যেখানে ঝরল আমার রসুলের রক্ত যেখানে পড়ল সেই রসুলের রক্তের জায়গা রক্তের ভূমি ওই তাইফের ভিতরে এখন সবচেয়ে বেশি ফলমূল হয় আল্লাহ मानुष मारल आज के क्या मोहब्बत कर इसलमर रक्त झरबे जिन कबुल रक्त झरे से এই জায়গা এখন কত সুন্দর টাইস হয়ে গেছে এই জায়গাতে আবু বকর আঘাত করা হয়েছে মেরে মুখ ফুলিয়ে ফেলা হয়েছে আমার ঘাড়ের উপরে ভুড়ি চাপিয়ে দেওয়া হয়েছে বিলাল রাজি আল্লাহ তালানহুকে বেঁধে পিটানো হয়েছে সাহাবিদের রক্ত ওই জায়গায় ঝরেছে ওই জায়গাটা এখন তা ফেরে জায়গা ওই জায়গাতে সেজদা দেওয়ার জন্য মানুষের কি পরিমাণ মহাব্বত কি পরিমাণ আকর্ষণ আল্লাহ কি বানিয়ে দিয়েছে ওই জায়গাতে সাবাই গ্রামের রক্ত জড়েছে আজকে এখান থেকে চিন্তা করে দিন প্রতিষ্ঠার জন্য জান্নাতে নেওয়ার জন্য নবীজি আসলে রহমতকে বিলিয়ে দিলেন নিজে মার খেলেন রক্ত জড়ালেন তারপরেও নবী কোনোদিন বদ্ধ করে নাই ঠিক না বেঠি উম্মতেরা খেয়াল করে শুনে নবী এসেছিলেন জান্নাতি নিতে আজকে আমরা প্রতিনিয়ত প্রতিযোগিতা করতেছি কেমন করে জাহান নামে যাওয়া যায় আমরা প্রতিনিয়ত প্রতিযোগিতা করতেছি কেমন করে জাহান নামের পথে অগ্রসর হওয়া যায় ও মুসলমান এখন আমরা প্রতিযোগিতায় নেমে পড়েছি কেমন করে আল্লাহ লানত পাবো কেমন করে ফেরেস্তাদের লানত নিব কেমন করে ভালো মানুষের লানত নিব প্রতিনিয়ত এখন দুনিয়ার ভিতরে লানত নেওয়ার প্রতিযোগিতা আমরা নেমেছি ঠিক না বেটি সাহাবিরা গুনা হয়ে গেলে নিজেকে খুঁটির মধ্যে বেঁধে ফেল মাদিনাতুল মোনা ওরাই গেলে দেখবেন উস্তুয়ান নামে একটা অনেকগুলা খুঁটি আছে কোন জায়গার মধ্যে বলেন কোন জায়গার মধ্যে খুঁটি গুলার নাম হচ্ছে উস্তুয়ান উস্তুয়ান মানে খুঁটি 
সাহাবাই কারাম যে খুটির সামনে এসে নিজেকে আটকে ফেলতেন নিজেকে বন্দি করে ফেলে আল্লাহকে বলতেন আল্লাহ গুনাহ করে ফেলেছি অন্যায় করে ফেলেছি আল্লাহর কাছে হয়রান পেরেশান হয়ে যেতেন বারবার কাঁদতে আমার আল্লাহ জানায় দিতেন নবী যাও আমি অমুক বান্দার গুনা মাফ করে দিলাম বলেন সুবান আল্লাহ আজকে আমরা গুনা করি মনে হয় না যে গুনা করছি তাবুক যুদ্ধে যখন যেতে পারে নাই কাব বিন মালিক রাদিয়াল্লাহু তাআলা নহু কাব যখন অনুপস্থিত তাবুকের প্রান্তে যেতে পারে নাই ফিরে আসার পরে অনেক মুনাফিক মিথ্যা বলেছে কাব গিয়ে কোনো মিথ্যা বলে না ডাইরেক্ট বলে দিয়েছে ইয়া রাসূলুল্লাহ আমি যেতে পারতাম অলসতা করে যাই নাই আল্লাহর নবী কাবের কাছ থেকে উঠে গেলেন বললেন সিদ্ধান্ত আল্লাহ জানায় দিবে সিদ্ধান্ত জানায় দিবে বলে আল্লাহর নবী উঠে গেলেন কাব অবাক হয়ে গেলেন সত্য বললাম আল্লাহর নবী উঠে গেল সাহাবীরা বলতেছে যাও আল্লাহর নবীর কাছে গিয়ে বলো অসুবিধার কারণে যেতে পারো নাই তিনি বললেন না না আমি যা সত্য তাই বলবো এরপরে কাব জানলেন क्षमा चाहते लगल आल्ला नबी बोलें कबर संगे क्यों कथा बोलना কথা বন্ধ হয়ে গেল স্ত্রীকে পর্যন্ত যেতে নিষেধ করলেন স্ত্রীকে পর্যন্ত আলাদা করে দিলেন এবার কাপ তার চাচাত ভাইকে একদিন বলেন চাচাত ভাই এই কথা তো তুমি জানো এই কথা নিশ্চয় তুমি জানো ইন্নি ওহিবুল্লাহ আর রাসূল আমি আমার আল্লাহ আর তার রাসূলকে ভালোবাসি চাচাত ভাই কোন উত্তর দেয় না আবার বললেন আমি আল্লাহ আর তার রসুলকে বড় ভালোবাসি চাচাত ভাই তখনও কোন উত্তর দেন না তৃতীয়বার তিনি বলে বললেন আমি কি আল্লাহ তার রসুলকে ভালোবাসি না কেন তুমি উত্তর দাও না সঙ্গে সঙ্গে তার ভাই বলল আল্লাহই জানে আল্লাহকে তুমি ভালোবাসো কি না মনের মধ্যে এত ব্যথা যন্ত্রণা অবশেষে আমার আল্লাহ कबुल जमा खुले दिए दिल যাও হাদিয়া হিসাবে নিয়ে যাও আল্লাহর নবীর কাছে এসে বললেন আল্লাহ আমার আল্লাহ তৌবা কবুল করেছে এতদিন পরে আল্লাহর নবী কাপকে ডেকে কথা বললেন কাবের মনটা ভরে গেল এতদিন রসুলকে সালাম দিয়েছেন রসুল অন্যদিকে ফিরে সালামের উত্তর নিয়েছেন কথা বলেন নাই তাওবা থেকে তাওবা করে গুনাহ থেকে মাফ পে সাহাবিরা এত খুশি হয়েছে লাল্লাহু আশাদু ফারহান বি তাওবাতি আহাদিকুম মিন আহাদিকুম বি দাল্লাতিহি ইযা ওয়াজাদাহা হারানো একটা উট মরুভূমির ভিতরে গিয়ে উট হারিয়ে ফেলে এই উট পেয়ে গেলে আপনি আমি যেমন খুশি হয়ে যাব ঘুম থেকে উঠলেন উঠে দেখলেন আপনার উট আপনার বাহন আপনার পাশে দাঁড়িয়ে আছে আপনি যেমন খুশি হয়ে যাবেন আমার বান্দা যখন গুনা নি আল্লাহর সামনে পেরেশান হয়ে বলবে আল্লাহ অনেক গুনা করে ফেলেছি অন্যায় করে ফেলেছি অনেক অপরাধ করে ফেলেছি যিনি মুহূর্তের ভিতরে 
উত্তম ব্যক্তির চাইতে খুশি হয়ে গুনা মাফ করে দিবেন তিনি কে আমার নবীকে আল্লাহ পৃথিবীতে পাঠালেন রহমত বানায়া নবীর নাম নবীর রহমত নবীর নাম হাশের আল্লাহ দি ইহসারুন নাসু বি আলা কদমি সেদিন আল্লাহর নবীর কদমের সামনে পায়ের সামনে সব মানুষগুলোকে হাজির করা হবে আল্লাহর নবীর সামনে মানুষগুলোকে দাঁড় করিয়ে রাখা হবে আমার নবী যখন শাফাত করবে শাফাতে ধন্য হয়ে কাতারে কাতারে উম্মত আল্লাহর জান্নাতি হয়ে যাবে সেদিন যদি আমার মতো নাল আমার মতো গুনাহগারকে আল্লাহর নবী বলে উম্ম আজকে তোরে আমি চিল্লাম তুই আমার উম্ম এর চাইতে বড় চাপা এর চাইতে বড় সফলতা এর চাইতে বড় বিজয় আর হতে পারে না নবী যদি আমাকে আপনাকে চিনে নবী যদি আমাকে আপনাকে সাফাত করে মানুষটা সেদিন সফল হয়ে যাবে মানুষটা সেদিন জান্নাতি হয়ে যাবে জান্নাতকে আমরা পেতে চাই সবাই তো জোরালো কণ্ঠে বলতে পারলেন এখন তো আরো হয় না আচ্ছা জান্নাত কি পেতে চাই নবীর আদর্শ মেনে না ছেড়ে এখানেও সবাই বলেন নবী করিম সাল্লা ইসলামের আদর্শ মেনে না ছেড়ে এখন আমরা কোন জায়গায় নবীর আদর্শটা মানি একটু চিন্তা করে আমার ঘর আমার সংসার আমার সমাজ আমার রাজনীতি আমার অর্থনীতি আমার সমাজ নীতি আমার চলাফেরা আমার উঠা বসা আমার খাওয়া দাওয়া আমার চলন ফিরন আমার ঘুম আমার ব্যবসা আমার বাণিজ্য কোন জায়গা এখন উম্মত নবীজির সুন্নত মানে না ঠিক না বেঠি খেতে বসছেন এমন খাওয়া খেলেন পেট খারাপ বানায় ফেলছেন একটা বার চিন্তা করলেন না আমার নবী খানা পেলে কখনো এই রকম পেট ভরে খান আল্লাহ নবী বলেছেন দুনিয়ার জীবনে যারা বেশি পরিমাণ খাবে এদের অধিকাংশ লোক আল্লাহর জান্নাতে না খেয়ে থাকবে আল্লাহ আদা আলতে উপাস থাকবে না খাওয়া থাকবে বিচার আলয়ে না খেয়ে থাকবে এখন চিন্তা করে দেখেন আমরা পেলি খাই ঠিক না বেটি উম্মতের কাজ হয় নাই আমার রাজনীতি এখন এমন নেতা যা বলে সেটাই আমার রাজনীতি নেতা ইসলামের পক্ষে বলো মুসলমানের পক্ষে বলো মুসলমানের বিপক্ষে বলো কোরআনের পক্ষে বলো কোরআনের বিপক্ষে বলো আমার নেতার কথাকে যদি আমি সঠিক মনে করি আল্লাহর কোরআন দিয়ে যদি বিচার না করি নবীর সুন্নত দিয়ে যদি চিন্তা না করি আপনি উম্মত হতে পারেন না নেতার উম্মত আপনি হয়েছেন ঠিক না বেঠি সব জায়গায় চলছে এখন এগুলো ঘরের দিকে এবার তাকায় দেখেন কষ্ট হচ্ছে আল্লাহর নবী যা বলেছেন যা করেছেন যা করতে বলেছেন একটু হিসাব করে দেখবেন বর্তমান পৃথিবীর বিজ্ঞান এখন গবেষণা করে বারবার আল্লাহর কোরআনের কাছে নত স্বীকার করছি নবীজির সুন্নাগুলার কাছে বারবার ফিরে এসে বলছে নিঃসন্দেহে নবীর সুন্না সঠিক আল্লাহর কোরআন সঠিক নির্ভুল এতে কোনো সন্দেহ নাই বলেন আল্লাহ আকবর এই গত দুই দিন আগে সময় টিভি একটা নিউজ করল পবিত্র মাক্কাতুল মোকাররমা থেকে হাজার বাহরাইনের যে এলাকার নাম রসুল বললেন দুইটা কথা একই সাথে বললেন একটা হচ্ছে বাহরাইনের হাজার নামক এলাকা আরেকটা হচ্ছে সিরিয়ার বুসরা নামক এলাকা দুইটার দূরত্ব যখন মিলিয়েছে তারা অবা সেই সময়ে কোনো গোগল ম্যাপ ছিল না সেই সময়ে গোগল ম্যাপ আবিষ্কার হয় নাই সেই সময়ে এই পৃথিবীতে কোনো স্যাটেলাইট ছিল না আল্লাহর নবী বিনা স্যাটেলাইটে ওই এলাকা দুটোর নাম উচ্চারণ করলেন 
বুশরার উচ্চারণ নাম উচ্চারণ করলেন সিরিয়ার আর বাহরাইনের যে অঞ্চলের নাম রসুল উচ্চারণ করলেন মিলিয়ে তারা হাজার নামক এলাকা এবং বুশরা নামক এলাকার দূরত্ব মিলিয়ে দেখে দুই দিক থেকে যখন এসেছে মক্কাতুল মুকাররমা থেকে সমান সমান তার মানে দ্বারা আল্লাহর নবীর প্রত্যেকটা কথা এখন সত্য প্রমাণিত হবে ঠিক না বেঠি যত বিজ্ঞানের উৎকর্ষ সাধন সাধিত হবে তত বেশি মানুষ আল্লাহর নবীর হাদিসের সত্যতা পাবে যেমন আল্লাহ নবী বিশ্ব নবী নবী কুলের সম্রাট তিনি বলেছেন এই সমুদ্রের নিচে আছে আগুন আগুনের নিচে আছে সমুদ্র সমুদ্র বিজ্ঞানীরা গবেষণা করে অবাক আসলে সমুদ্রের নিচে আগুন আগুনের নিচে যিনি সমুদ্র রেখেছেন তিনি কি তারা চিন্তা করতেছে কোনদিন সমুদ্র ভবনে যায় না এই মানুষ কেমন করে এই তথ্য দিয়েছে এই মানুষ কেমন করে জেনেছে আজকে সমুদ্র বিজ্ঞানীরা গবেষণা করে দেখে ভারত মহাসাগরে টেকটোনিক প্লেট ফেটে গেছে এই যে টেকটোনিক প্লেট ফেটে যাওয়া ভূমিকম্প হওয়ার কারণ জলোচ্ছ্বাস আসার কারণ এই আজাবগুলো যখন দেখতে থাকবেন বুঝবেন কেয়ামতের সময় কাছে না দূরে আমার নবী আসলেন পৃথিবীতে রহমাত হয়ে আল্লাহ নবীর কাছে একদিন একটা উট এসে কান্না করতেছে কষ্ট হচ্ছে আপনাদের বলতে বলতে এগারোটা সাড়ে এগারোটা পর্যন্ত কে কে থাকবে সবাই হাত উঠায়নি একজন বলতেছে হুজুর কেয়ামত সম্পর্কে একটু যান যাব ছোট একজন হাত উঠাই রেখেছে হুজুর আমি থাকবো ইনশাল্লাহ আব্বা চলে যাবে তাতে কি আমি কিন্তু যাবো না থাকবেন ইনশাল্লাহ হ্যাঁ ও আল্লাহ ইরা মহল আমি করতে রাজি না বলেন সাইডটা বিষয় মনে আছে এক নাম্বার কি মাশাল্লাহ দুই নাম্বারে কি মাশাল্লাহ তিন নাম্বারে কি আমারে বক্তা না খুঁজলেও চলবে মৃত্যু থেকে যদি ওয়াজ নেন ওয়াজ যথেষ্ট হয়ে যাবে জোরে কোন আর এই চারটা যারা নিবে না 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 খারাপ লেখে নাই খারাপ লেখে নাই লেখছে কেয়ামতের আলামতের আলোকে আজকের বিশ্ব পরিস্থিতি ওই মা মাহাদির আগম ওরে আল্লাহ আচ্ছা ঠিক আছে এটাও শুনবে মুরব্বীরা বলতেছে হুজুর এগুলো আমাদের বলা দরকার নাই চলে যাবো কয়দিন পর হুজুর যুবককে লাগলে বলে দিয়ে অল্প স্বল্প আপনারা আছেন তো ইনশাল্লাহ আচ্ছা মুরব্বীকে দরকার আছে না নাই আচ্ছা এবার চলেন আবার মনোযোগ দিই আমার নবীর কাছে একদিন একটা উট এসে কেঁদে ফেলল আল্লাহ নবী উঠের কান্নার ভাষা বুঝে ফেললেন নবীজি বুঝলেন উঠটা না খেয়ে কষ্ট করতেছে চিন্তা করেন কেমন নবীর উন্মত আমরা আজকে আমরা জীব জন্তুকে কত কষ্ট দেই বাড়ির গরুটাকে না খাওয়া রাখি মানুষের সঙ্গে কি পরিমাণ জুলুম করি অত্যাচার করি নবী যে একটা পশুর সঙ্গে আচরণকে সহ্য করেন নাই আল্লাহ নবী বললেন এই উটের মালিককে হাত তুলো তো দেখি একজন সাহেব হাত তুললেন আমার মালিকানা এই উটটা আছে উটের মূল মালিক তো আমার আল্লাহ আমার মালিকানায় আছে আল্লাহ নবী ডেকে এনে বললেন তুমি কি উটটাকে কষ্ট দিবে এই উটটা কেঁদেছে আমার সামনে এসে তার মানে সে ক্ষুদার যন্ত্রণা সহ্য করতে পারছে না অনেক কষ্ট তুমি তাকে দিয়ে ফেলেছ এই উটের ব্যাপারে তুমি সচেতন হও যদি সজাগ সচেতন না হও এই সচেতনতার অভাবে আল্লাহ আদালতে জবাব দেওয়া লাগবে 
তোমার জন্য বিচার হবে আল্লাহর কাছে তোমাকে দণ্ডায়মান হতে হবে একটা উটের ব্যাপারে যদি দণ্ডায়মান হতে হয় উটের ব্যাপারে আল্লাহর নবী রহমাতুল্লিল আলামিন কতটা দয়া করলেন কতটা মায়া করলেন আজকে তাকায় দেখে নির্দোষ মানুষকে দোষী সাজায় জালেমদের মনে সামান্য মায়া হয় না ঠিক না বেঠি কি মানুষ হইলে কোন নবীর উন্মত দাবি করে সেদিন আল্লাহ নবী আপনাকে চিনবে না আপনার জন্য নবী সাফাত করবে না এক নম্বরে আল্লাহর নবী মুশরিকদেরকে বলবে দূর হয়ে চলে যা তুই মুশরিক ছিলি মূর্তির পক্ষে ছিলি মূর্তির কাছে চেয়েছিলি গায়রুল্লাহকে সেজদা দিয়েছিলি পীরকে সেজদা দিয়েছিলি কবরকে সেজদা দিয়েছিলি গায়রুল্লাহর কাছে চেয়েছিলি কবরের কাছে চেয়েছিলি আজকে দূর হয়ে চলে যা তোর জন্য আমি নবীর কোনো সাফাত নাই নবীর কোনো মা নাই নবী যদি সাফাত না করে মুশরেক সেদিন না জাতির চিন্তাও করতে পারবে না ঠিক না বেটি এখন এই রকম মুশরেক আছে না নাই মাগুরাতে নাই আছে আছে আজকে যেখানে মাহফিল করে আসলাম গতকাল রাত কোন পীর বলেছে যে দুত্রা পাতা খাওয়া লাগবে আর একেবারে সত্য ঘটনা এই যে ক্যামেরাম্যান আমার সাথে আছে পীর বলেছে দুত্রা পাতা খাওয়া লাগবে এখন দুত্রা পাতা বলেছে পীর খাওয়া লাগবে তাহলে পেট ভালো হবে মা ছেলে দুজনে খাইছে মাহফিল টাফিল শুইনে মাহফিলও শুনলো আবার পীরের কথাও শুনে পীর বলছে ধুত্রা পাতা খাইতে খাই দেখি গায়ে লাগালে না চুলকাবে তো খেলে তো কিছু হবে পাকশাক করে যখন খাইছে খাওয়ার পর দুইজন এখন হসপিটালে আসে এখন দোয়া চেয়েছে হুজুর বুঝতে পারেনি খাই ফেলেছে দোয়া করে একটু চিন্তা করে দেখেন কেমন মানুষ আমরা আল্লাহ নবী আমাদের আসলেন জান্নাতের দিকে নিতে আর শয়তান প্রতিনিয়ত প্রতিযোগিতা করতেছে জাহান নামে নিতে প্রতিনিয়ত আমরা জাহান নামের জন্য প্রতিযোগিতা করতেছি ঠিক না বেঠি একজনে যদি বাড়ির ভিতরে একটা সাউন্ড বক্স কিনে ডিজে গান বাজাবে আপনার ছেলে বায়না করে এর চেয়ে বড়টা কিন আপনিও কিনলেন জাহান নামের পথে প্রতিযোগিতা করলেন একজনের ওয়াইফ কে যদি সাজায়া বাইরে বের করে আপনিও পার্লারে নিয়ে বুড়ো প্রাক করি শাড়ি পরি রাস্তার মধ্যে বের করলেন জাহান নামের পথে আপনিও প্রতিযোগিতা করতেছেন ঠিক না বেঠি ও আমার ভাইয়ার একটা বার চিন্তা করেন আপনার সন্তান জাহান নামের পথে যাচ্ছে একটা বারের জন্য আপনি পেরেশান হন না দশ হাজার টাকার মোবাইল নষ্ট করে ফেলেছে আপনার ঘুম হারাম হয়ে যায় দশ হাজার টাকার মোবাইলটা নষ্ট করে ফেলেছে আর কোটি কোটি বছর যার শুরু আছে শেষ নাই এমন আখরাতের জীবন ধ্বংস করে ফেলছে নামাজ ছেড়ে দিচ্ছে আপনার কন্যা ব্যাপার দায় চলছে আপনার স্ত্রী ব্যাপার দায় চলছে দেবরের সামনে যাচ্ছে পর্দাহীন চলছে জাহাজ নামের পথে প্রতিযোগিতা করছে আপনার সন্তান ইসলামের বিপক্ষে দাঁড়াচ্ছে আপনি বাবা হয়ে হয়ে রান পেরেশানে হচ্ছেন না বুঝতে হবে আপনি সঠিকভাবে দায়িত্ব পালন করতে পারেন নাই ঠিক না বেঠি সময়টা এখন আর বেশি বাকি নাই যেই সময় আমরা এখন আছি নবীর শেষ জমানার উন্মত আমরা যাদেরকে নিয়ে নবী সব সেইতে বেশি চিন্তিত ছিলেন আল্লাহ নবী তিনবার বললেন সাজারে তু বা নামক গাছের নেয়ামত তাদের জন্য সাজারে তু বা নামক গাছের নেয়ামত তাদের জন্য সাজারে তু বা নামক গাছের নেয়ামত তাদের জন্য কয়বার বললেন জোরে বলেন সাহাবাই কেরাম অবাক হয়ে গেল মনে করছে সাহাবাই কেরামের কথা বল আল্লাহ নবী বললেন শোন তাদের জন্য সাজারে তু বা নামক গাছের নেয়ামত থাকবে আমি নবীর উপর ইমান 
জীবনে কোন দিনের জন্য আমি নবীর উপর ইমান এনেছে জীবনে কোন দিনের জন্য আমি নবীকে দেখে নাই मालिक बनाबें सजारे तुबा नामक गाचर नाम दीबें आल्ला से दिन निजे मन आशा पूरा कर ऊपर थे के डाक दी कथा बोल बे दिन की एक नंबरे बोल चिल्म आमार बायरा मुश्किल दिल के शरीर नो बिजी तारा यदि में दा कर बे ना मुश्किल दिल के सफात कर बे ना दो ही नंबरे नो भी सफात कर बे ना जालिम दिल के जोरे वाले का दिल के एक ओन जाले मस्तना नहीं आरोज़ जोरे वाले क्या मैं जुलुम करे من يعتمد على ماله قل ایک تو تاکہ اسی نوت نوت تاکہ ہار پور مانوش کے مانوش مونے کرنا ہے ایمون ظالم آسنا نائی ایزن گوریب کاسے کے لئے بولے ایک دورے تھا کے اور تو سو کسو دین آگی اوئی گوریب ایر چاہیتے تارا بستا کھاراب چھلو ایرے کو مہم کری لوگ آسنا نائی ایز آپ کی بولے ایک دورے تھا کو بشش کرو चारे लोक भाई भाई सुनारे बड़ भाव सब बेड़े ग बुद्धिजीवी बुद्धि माथा बढ़ती किंतु इस्तमेर विपक्षी बुद्धि खाता तादेर बुद्धि गुलाके निर्बुद्धिता जिनी धंशो करे दे नस्तन अबुद करे दे तिनी के यह तो दिन शहरी अर्को भी की पुरी मार कथा बोल तो बाबर बाबर मनो इतु मुफ्ती हो शे मुफस्सर हो शे मुहाब्दसर शे हदीसेर कोट करे हदीस कोट करे करे बोले जे मुखरे शरीफ़ में मुद्दार से मुस्तिम शरीफ़ रहतो नंबर हदीसेर मुद्दार से कुरान शरीफ़ रूम उख़सुरा रहतो नंबर आयत मुद्दार से मुफस्सर शे मुहाब्दसर शे फोकी ओशे मुफ्ती ओशे शाब शे वो इदिन जो जोखन लागलो एक जन आले में शादे बीतर को कुर्ते शे चे डॉक्टर गोटा दुनियार बांगला भाषा भाषी मानुष देखे थे आपना वो लाइफ तो जो दी देखे लाइबेर भी तो ने जो दी दो ही हजार कमेंट्स ऐसे था के दो ही हजार टाइ तार विरुद्ध तार मानी ए ही मार का बुद्धि जीवित देर कोनो जोनो प्रयोता की आछे आदो आछे एर परे नोटिंग करे शदी जाफरुल्ला शायद तीनी आश्लेषण � नोटिस शिकार करेंगे ये छे बहुत रो भाभी बोल से जामी तो रहते किसी जाने ना आमी तो कोरा नहीं तो शुद्र करे पुरते पारी ना बाप ना दिल में तो एक उम्र रेफरेंस दे कथा बोलते पारी ना तो वे आवार किसी शौक शौया थे इरा मुल्लों तो शौक शौय बादी इधर रीदोए अल्लाह रे निया शौक � तरपोरे हमें जाफरुल लाशाय बिर जनों दुआ कुरी, अल्लाह जनों तार मौने ये शंक्षे गुला दूर कुरी दी, पक्का मोमेंट बनाए कबूरे ने, परे नामी। डॉक्टर ऐने तो लाभ बसी शायद जोखन कथा बोल से, तीनी तौर पाए हुए शुन से। अब रा डॉक्टर ऐने तो लाभ बसी इनमें तो आलम दिल का सिचाई, तेरा जन जरा आचे तादर विरुद्धे कुरान हदीसेर स्टेपलिस्ट प्रमाण गुरुजनों तुले दरे ऑथेंटिक दरे इल गुरुजनों तुले दरे अल्लाह नबी रुम्मतेर पर 
পরিচয় যেন দেয় ঠিক না বেঠি আমরা ঐক্য চাই আল ইত্তিহাদ ইয়কুবু আল কিল্লাহ ওয়াল ইখতিলাফ ইয়ুদিফু আল কাসরা আজকে যদি আমরা আলেমরা এক জায়গায় বসতে পারতাম ইসলাম পন্থীরা যদি বসতে পারতাম খোদার কসম এই জমিনে যিনি ইসলামের রাজ कायम করে দিতেন তিনি কে মাশাআল্লাহ এই যে কিছু আলেমরা এখন নবজাগরণের জন্য নতুন জাগরণের জন্য চেষ্টা করছে আমাদের মনে নতুন করে স্বপ্ন জাগছে যুগ জামানা পাল্টে দিতে চাই না অনেক জন এক মানুষই আনতে পারে জাতির জাগরণ ঠিক না বেঠি জাতি কিন্তু এখন জেগে উঠতে চায় আপনি কয় দিন আর জাতির ঘুম পরায় রাখবেন সামনের বিজয় এবং বিপ্লব হবে মুসলমানের বিজয় বিপ্লব সামনের বিজয় বিপ্লব হবে উম্মতে মুহাম্মাদের বিজয় বিপ্লব সামনের বিপ্লব হবে কালেমার বিজয় বিপ্লব কেউ আটকে রাখতে পারবে না ঠিক না বেঠি উনি একটা স্লোগান দিয়েছে দিন ইসলামের শত্রুরা হুশিয়ার সাবধান আচ্ছা ইসলামের লোকে যদি কেউ ধাক্কা ধাক্কি করে থাকবে ওর মাথা ফেটে চৌচির হয়ে জমিনের সাথে মিশে যাবে ঠিক আরো আস্তে কর ঠিক ওকে জমিন টেনে গিলে খাবে যেভাবে কারুন কে খেয়েছে ঠিক না বেঠি আল্লাহ বলবে ধর ফখাসফনা বিহি ওয়া বিদারিহিল আরদ জমিন দায়িত্ব পালন করবে টান মেরে গিলে খেয়ে ফেলবে তার অস্তিত্ব যিনি বিলীন বানায় দিবেন তিনি কে এজন্য যত আপনি বিরোধিতা করেন বিরোধিতা করতে থাকে আল ইসলাম কায়েমুন বিকা ওয়া বিদুনিক আপনার মত বিরোধীরা ইসলামের বিরোধিতা করে বিজয় কাটকাতে পারবে না আপনি যদি পক্ষে আসে তারপরেও বিজয় হবে আপনি বিপক্ষে থাকলেও যিনি বিজয় দিবেন তিনি কে আল্লাহু মুতিম মুনুরিহি ওয়ালাউ কারিহাল কাফিরু যিনি ইসলামের বিজয় দিবেন তিনি কে কাফেররা চাক বা না চাক যিনি ইসলামের বিজয় দিবেন তিনি কে বিরোধীরা চাক বা না চাক যিনি ইসলামের বিজয় দিবেন তিনি কে এখন কি আর ঘুমায় থাকবেন নবীর উম্মত হতে রাজি মাহফিল থেকে মন পরিবর্তন করে বাড়ি যেতে রাজি এবার আসেন কোথায় আসবেন নবীজি সাফাত করবে না কয়জন রে কয়জন আঙ্গুল কয়টা দেখাইছে জোরে কর এক নাম্বার মুশরিক দুই নাম্বার জালেম দুই নাম্বার এবার তিন নাম্বারে আসেন আমার ভাইরা কুল্লু খালিন মারিক প্রত্যেক বারবারই করা ব্যক্তি बुजते जिन साफात कर সাফাত না করলে জান্নাতে যাওয়া যাবে কয়টা গেল আরো জোরে বলেন এক নাম্বারে কে দুই নাম্বারে কে তিন নাম্বারে কে হ্যাঁ নির্দোষে দোষী বান এবার কয় নাম্বার মাশাল্লাহ মনোযোগ পুরোপুরি আছে এরকম মনোযোগ থাকলে আর দশ মিনিট আর শোনানো যাবে ইনশাল্লাহ আরে বাবা ওয়াজ তো অলরেডি করে বেশি দেড় ঘন্টা এরপরে আবার দুই ঘন্টা কিরাম করে হয় আমি তো মানুষ আচ্ছা এবার বলেন কয় নাম্বার মাশাল্লাহ আপনারা এই যে ওয়াজটা মুখস্থ করতেছেন আমার হৃদয়টা ভরে যাচ্ছে কয় নাম্বার চার নাম্বারে আমার ভাইরা সাহিবুল বিদা যেই লোকটা বিদাত করবে 
ইসলামের মধ্যে নতুন আবিষ্কার করবে ওই লোকটাকে আল্লাহর নবী সাফাত করবে না বুখারীর বর্ণনা এসেছে সুহকান সুহকা লিমান গায়্যারা বাদি আল্লাহর নবী বলবে দূর হয়ে চলে যা দূর হয়ে চলে যা তোর জন্য কোনো মায়া নাই তোর জন্য কোনো সাফাত নাই ওই লোকটাকে আল্লাহর নবী চিনবে না সাফাত করবে না ঠিক না বেঠি গেল চারটা বাকি আছে পাঁচ নম্বরে মাইও কাজিবু বিশাফা যেই লোকটা নবীজির সাফাত চায় না নবীজির সাফাত বিশ্বাস করে না নবীজির সাফাতের প্রয়োজনীয়তা অনুভব করে না তাকে আল্লাহর নবী সাফাত করবে না চিনবে না আমাদের জীবনে আমাদের জান্নাতে আমাদের মুক্তিতে নবীজির সাফাত আমরা চাই কি চাই না আরো জোরে বলি চাই কি চাই না আরে কেমন নবী আল্লাহ দিস আল্লাহ নবী সেদিন ফুল সিরাতের কিনারায় দাঁড়ায় থাকবে উম্মত সেদিন পার হওয়ার সময় চেহারা ফেটে ফুল সিরাতের ধারালো অস্ত্রের সামনে চেহারা ফেটে রক্ত গোলা পড়বে আল্লাহর নবী বিশ্ব নবী ফুল সিরাতের কিনারায় দাঁড়ায় থাকবে আল্লাহ নবী দাঁড়ায় দাঁড়ায় বলবে আল্লাহর নবী সেদিন কাঁদবেন আমার আপনার জন্য জান্নাতের দরজার সামনে চলে যাবে আল্লাহর নবী বলবেন জান্নাতের দরজাটা খোল ফেরেস্তা বলবে মান আনতা কে তুমি কে এসেছ আল্লাহর নবী বলবে আনা মোহাম্মদ আমি মোহাম্মদ এসেছি সঙ্গে সঙ্গে জান্নাতের দ্বার রক্ষী ফেরেস্তা বলবে আপনি আল্লাহর জান্নাতের দরজা দিয়ে জান্নাতে প্রবেশ করে জান্নাতে যেতে গিয়ে নবীজি ওই সময় আমার কথা আপনার কথা মনে করে আল্লাহ নবী বলবেন ততক্ষণ পর্যন্ত কোন নবীর উম্ম জান্নাতে যেতে পারবে না যতক্ষণ পর্যন্ত আমার গুণাগার উম্ম গুলা জান্নাতে না যাবে যতক্ষণ পর্যন্ত আমার উম্ম জান্নাতে না যাবে ততক্ষণ পর্যন্ত জান্নাতের দরজা দি কেউ প্রবেশ করবে না অন্য কোন নবীর উম্ম জান্নাতে যাবে না আগে আমার নবীর উম্ম জান্নাতে যাবে তারপরে অন্য নবীর উম্ম তেরা জান্নাতে যাবে বলেন আল্লাহ আকবর সেই নবীর উম্মদেরকে সারা দুনিয়াতে আজকে মারা হচ্ছে ও মুসলমান তাকায় দেখেন কি ভয়ঙ্কর অবস্থা সিরিয়ার মুসলমানেরা আজকে একদিন দুই দিন ধরে না দু সাল থেকে মার খাচ্ছে আজকে পর্যন্ত দু হাজার একুশ দশটা বছর পার হয়ে গেছে ঘর নাই খাওয়া নাই চিকিৎসা নাই বস্ত্র নাই বাসস্থান নাই একটাই অপরাধ তারা উন্মত কা উন্মত কা আর তারা গোলাম হচ্ছে আল্লাহ এই অপরাধে তাদেরকে মারতে এই যে মুসলমানরা মার খাচ্ছে ভেঙে পড়ার কোন কারণ নাই আগামী দিনে এই মার খাওয়ার পরে যিনি মুসলমানদেরকে বিজয় দিবেন তিনি কে সাহায্য আসবে কার কাছ থেকে বিজয় যিনি দিবেন অতি সন্নিকটে তিনি কে একটু তাকে দেখেন মুসলমান এই বছর আমি তুরস্কে গিয়ে দেখলাম পঁয়তাল্লিশ লক্ষ সিরিয়ার শরণার্থী তুরস্কের দুয়ারে দুয়ারে ঘুরে ক্ষুদার যন্ত্রণা সহ্য করতেছে আমি নিজের চোখে এই বছর দেখলাম পঁয়তাল্লিশ লাখ মানুষ 
খুদার যন্ত্রণা সহ্য করতেছে দুয়ারে দুয়ারে ঘুরতেছে এর আগের বছর গিয়েছিলাম লেবাননে সেখানে গিয়ে দেখলাম চল্লিশ লক্ষ সিরিয়ার শরণার্থী যারা দুয়ারে দুয়ারে ঘুরতেছে ক্ষুদার যন্ত্রণা সহ্য করছে ও মুসলমান চিন্তা করে দেখেন হাদিস মিলায় দেখেন সব বন্ধু হয়ে যাচ্ছে সবাই মিলে মুসলমানদেরকে মারতে যাচ্ছে মুসলমানদেরকে মারো মুসলমানদেরকে কাটো নাফ নদী দি মুসলমানের লাশ তারা বাসিয়ে দিল সিরিয়াতে মুসলমান মারল ইরাকের ভিতরে পনেরো লাখ মুসলমানকে শহীদ করে দিল আনাতলিয়ায় মুসলমানদেরকে শহীদ করল এই যে অবস্থা পৃথিবীর ভিতরে বিরাজ করে গিয়েছে এতদিন ধরে এই সময়টা এসে এখন প্রমাণ করে দিচ্ছে মুসলমান আর ঘুমানোর সময় নাই করোনা যেমন শেষ হয়ে যাবে এই করোনার পরে নতুন নতুন একটার পর একটা আজাব দেখবেন আসবে ভূমিকম্প পৃথিবী কাঁপবে থরথর করে এমন অন্ধকার পৃথিবীর জন্য আসছে চল্লিশ দিন পর্যন্ত পৃথিবী অন্ধকার হয়ে যাবে সময়টা কখন নির্দিষ্ট করে আমরা বলতে পারি না এর জ্ঞান যার কাছে তিনি কে তবে এই আজাব গুলো পৃথিবীর জন্য আসবে এমন আজাব আসবে এই পৃথিবীবাসী দেখবে পৃথিবীবাসী শুনবে করোনা এক দেশকে আক্রমণ করে নাই গোটা দুনিয়াকে যেমন একভাবে আক্রমণ করেছে আগামীর সব আঘাত গুলো একত্রে আসবে থরথর করে সারা দুনিয়ার মানুষ কাঁপবে ঠিক না বেঠি কি অবস্থা হবে চিন্তা করে পৃথিবীর অবস্থাটা এমন হবে এই করোনা কালীন সময়ে সন্তান হয়ে মাকে ফেলে রেখে চলে গেছে বাবাকে কোথায় দাফন করা হয়েছে সন্তান জানে না এই যে অবস্থা পৃথিবীর ভিতরে বিরাজ করে গেল আমরা একটু ভালো আছি বিদায় এইটা মনে করার সুযোগ নাই করোনা বিদায় হয়ে গেছে এখনো করোনা আমেরিকাকে গিলে খাচ্ছে লন্ডনকে গিলে খাচ্ছে ব্রাজিলকে গিলে খাচ্ছে ঠিক না বেঠি এই যে অবস্থা এখন বিরাজমান সামনে আজাদ গুলো দৃশ্যমান হবে আজাদের সময় ইমান আনানা বরং ইমান আনতে হবে আজাদ আসার আগে যদি এখনই আপনি সূত্রে যেতে পারেন যিনি কবুল করবেন তিনি কে সুদ্রাতে চান বলেন চা